लेने के लिए आपको ऊपर लाठी चार्ज होता था कि नहीं होता था किसानों के ऊपर होता था कि नहीं होता था और लाइनें लगती थी यूरिया लेने के लिए और यूरिया नहीं मिलता था ये नीम कोटेड यूरिया कराने का काम ताकि यूरिया किसान को ही मिले और कहीं उसका ब्लैक ना हो सके ये व्यवस्था की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड आप तक पहुंचाने का काम किया तीन हजार रूपये किसान को पेंशन लगे ये काम मोदी जी ने किया और डीएपी खाद जो 2400 की बोरी थी उसको 1200 में देने का काम किया यानी एक बोरी मोदी जी के तरफ से मुफ्त किसानों को मिली तो वो मोदी जी ने करके दिया इस बात को हमको समझना चाहिए इसलिए मित्रों अब प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना ले लें तो उसमें भी उनतीस करोड़ लोगों ने किसानों ने लाभ उठाया है यह भी हमको समझना चाहिए एमएसपी आज वो समिति बन रही है एमएसपी के बारे में तय करेगी लेकिन हमको कांग्रेस के नेता बताए एमएसपी भी हर दिन चर्चा करें स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था लागत का डेढ़ गुना देना यह तय करो यूपीए की सरकार नहीं कर पाई मोदी जी ने तय कर दिया लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दी जाएगी और रिकॉर्ड खरीदी हुई और रिकॉर्ड एमएसपी दी गई इस बात को भी हमको समझना चाहिए मित्रों एक पर एक किसान के लिए जो काम किया गया वो मैं आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है अगर मैं बातचीत करूं गन्ना की यहां गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी बैठे हुए हैं हमारे भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं इन सब लोगों ने गन्ना के बारे में बहुत सी चर्चाएं भी की होंगी और उन्होंने अपने तरीके से बातों को रखने का प्रयास भी किया होगा कुछ विषय को दिनेश जी ने भी रखा है लेकिन मित्रों ये बीजेपी है ये योगी जी की सरकार है जिसने गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया है एक लाख इकतालीस हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया है और तो और अखिलेश का भी ग्यारह हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया है तुम तो जाते जाते छोड़ गए तुमने किसानों की चिंता नहीं की एक वक्तव्य नहीं दिया अखिलेश ने कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है लेकिन यह मायावती जी और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी दोनों के भुगतान से ज्यादा भुगतान योगी जी की सरकार ने किया एक लाख इकतालीस हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया मुझसे एक पत्रकार बहन ने पूछा कि बताओ ये गन्ना और जिन्ना मैंने कहा गन्ना हमारा है जिन्ना उनका है ये जिन को निकालना तुम्हारा काम है बोतल के अंदर डालना आपका काम है इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए हम गन्ना पर भी चुनाव लड़के जीतेंगे और हम जिन्ना वाली मानसिकता का भी पर्दाफाश करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे यह भी हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों मित्रों मायावती जी के समय में लगभग 20, 21 चीनी मिले बंद हो गई कौड़ियों के भाव बेच दिया 19 चीनी मिले बंद हो गई क्षमा कीजिएगा और 21 चीन चीनी मिले कौड़ियों के भाव बेच दी गई अखिलेश के समय 11 चीनी मिले बंद हो गई कोई पूछने वाला नहीं आज आकर के जवाब दें लोगों को ये चीनी मिले क्यों बंद हुई और ये चीनी मिलों के खुलने का काम योगी जी के बाद शुरू हुआ सुरेश जी के भूपेंद्र जी के आने के बाद शुरू हुआ इस बात को हमको समझना चाहिए मित्रों मित्रों आज मैं जब यहां आया हूं तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी बात करना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी उसको किसने खोला किसने मना किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की यूनिवर्सिटी नहीं खोलनी चाहिए आयुष की मेडिकल यूनिवर्सिटी उसको खोलने में देर क्यों हो रही थी एक 1960 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना था उसके बाद कोई मेडिकल साइंसेज नहीं बना मोदी जी के आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश में दो दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है ये भी हमको समझना चाहिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट उसको भी 
अगर वहां भी सुपर स्पेशलिटी के लिए पैसा दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया है आज 30 मेडिकल कॉलेज यहां खुल रहे हैं बयालीस मेडिकल कॉलेज दो तक खुल जाएंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेस बुंदेलखंड एक्सप्रेस गोरखपुर एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विंध्याचल कॉरिडोर एक नहीं अनेकों कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुए हैं वो अभी हमको ध्यान में रखना चाहिए आज उत्तर प्रदेश का बजट पांच लाख बारह हजार करोड़ रुपए का है जो सबसे अधिक है इसको भी हमको समझना चाहिए मित्रों विकास की एक लंबी कहानी है जो मैं आपके सामने बता सकता हूं और उसको रख सकता हूं लेकिन जब मैं डबल इंजन की सरकार बताता हूं तो छत्तीस हजार करोड़ रुपए छियासी लाख फार्मर्स का यह भी हम लोगों ने माफ किया इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कनेक्टिविटी रेलवे यह भी बड़ी संख्या में है इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए मित्रों अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं आज हमारी समाजवादी पार्टी के नेता अपना पुराना चेहरा ढक करके नए चेहरे में आने का प्रयास कर रहे हैं मैं आपको यह बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये नई सपा नहीं है ये वही सपा है ये वही समाजवादी पार्टी है उसको हमको समझना चाहिए आपको शायद याद होगा पंद्रह टेररिस्ट पकड़े गए थे मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं पंद्रह टेररिस्ट पकड़े गए अखिलेश जी की सरकार ने उनको छुड़ा लिया और ये कह करके छुड़ाया कि नहीं नहीं ये दोषी नहीं है बाद में हाई कोर्ट से फिर उनको गिरफ्तार किया गया आपको जान करके आश्चर्य होगा चार लोगों को उसमें फांसी हुई और बाकियों को उम्र कैद हुआ यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए यानी ये जो वंशवाद के प्रोडक्ट है ये राष्ट्र के हित को किस तरीके से वोट की खातिर बेच डालते हैं इसको भी हमको समझना चाहिए हम लोग जानते हैं कि अखिलेश जी की सरकार में हमारे जो एक्स डीजीपी हैं उनको और उनके साथ बयालीस लोगों को मुकदमा डाल करके और उनको बाराबंकी में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था आज उससे भी और वो भी जान ले रहा क्या केस बना करके उन पर किया गया था और उस की भी लड़ाई लड़ी गई और उसमें भी जीत हासिल हुई है मित्रों हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं और वो दंगा तंत्र के पुजारी हैं यह भी हमको समझना चाहिए वो दंगा तंत्र दंगा में विश्वास करते हैं आप भूल गए होंगे 700 से ज्यादा दंगे हुए पांच साल में 112 लोग मारे गए यह भी हम लोग को ध्यान दे रहा है एक लोग राइट्स में मारे गए उसी तरीके से 27 अगस्त 2013 अभी भी भूला नहीं जाता और सचिन और गौरव दो भाई दोनों का जिस तरीके से मर्डर हुआ और मर्डर होने के बाद जो लोग उसमें पकड़े गए थे उनको छुड़ाने का काम किया था तो अखिलेश जी ने किया था इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए मित्रों ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये नई सप्पा नहीं है ये वही सप्पा है इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए आज कम्युनल टेंशन कहीं देखने को नहीं मिलता है कोई भी व्यक्ति सब समाज में सब बराबर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकिन आप याद करो कैराना को याद करो पलायन को याद करो मुजफ्फरपुर के दंगों को याद करो ये प्रजातंत्र नहीं था ये दंगा तंत्र था और इस दंगा तंत्र को समाप्त करके योगी जी ने यहां पर शांति अमन चैन और विकास की एक नई कहानी लिखी है उस बात को हमको समझना चाहिए इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से यह अपील करता हूं कि आप पूरी ताकत लगाकर बूथ में विजय हासिल कराने के लिए पूरी ताकत आप लगाएं पार्टी को विजयश्री दिलाएं और पार्टी के विजयश्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकास की एक नई कहानी लिखेगा योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा और मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा उत्तर प्रदेश को मिलता रहा है और मिलता रहेगा यह मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिन मित्रों हमारी जो जिम्मेवारी है बूथ की जिम्मेवारी है उसको आप पूरा करेंगे ऐसा मैं मानता हूं 
आपने मेरी बात सुनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जय उत्तर और इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आपने कार्यकर्ता